International Business School in Bangalore offers BCom BBA and Hotel Management course with 100% placement guarantee. Nature Monks Marachika Organic Ennai Amma Vinanbu Aarokyathin Magalchi. Ninga life la nikka sogama irundhirukinga. Neriya vishayathla sogama irundhirukka. Sandoshama irundhadha vida sogama irundhadha adhigam. Vaalkaye romba naal sogam da. Daily dhaan sogama irukke. Daily kadai la karachi romba kashta padthiranga. Avanga eppume sogathula dhaan paakkuram. Kashtam varumbodhu sogama irupanga. நம்ம இன்னும் கஷ்டப்படுறோம் சோகத்தை கூட கேட்கறதுக்கு ஒரே சேனல் நீங்களா தான் இருப்பீங்க எங்களுக்கு வேற யாரும் கிடையாது சோகமா இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சோகமா இருக்க என்ன பண்ண முடியும் ஆம்பளை நம்ம குடிக்கிறதுக்கு ஏயா எவ்வளவு பெரிய ஃபீலிங் லெந்த வெளிப்படுத்திக்கிட்டு ஆம்பளை நம்ம குடிக்கிறதுக்கு ஒரே வாரத்துல ஆஃப் பண்ற ஒரு நாளி பூ காட்டலனா மறு நாளி சாப்பாடு கிடையாது யோசிக்கீங்களா நம்ம இந்த வேலை பார்க்கறோம் வேற வேலை பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் யோசிப்போம் நிறைய படிச்சிருக்கலாம் ஒழுங்கா படிச்சிருக்கலாம் நல்லா வளர்ந்திருக்கலாம் படிச்சிருந்தா இந்த இதுக்கு வந்திருக்க மாட்டோம் எதனால படிக்க முடியல எதனால ரெகுலரா போக முடியல காலேஜ்க்கு கடன் தானா கடன் அதிகமா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் பிசினஸ் பண்ணா அது ஒரு காசு ஆகல அதனால போகாம இருக்கேன் நம்மள அப்பா அம்மா படிக்க வச்சிருந்தாக்க எங்கயாவது ஒரு வேலை வெட்டிக்கு போவோம் சின்ன வயசுல ஊட்டி இறந்துட்டாங்க நம்ம கஷ்டம் ஒரு பக்கம்னா நம்ம வீட்டுல இருக்குறவங்க கஷ்டம் ஒரு கஷ்டம் நம்ம பிள்ளைங்க கஷ்டம் எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் 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 தான் நம்ம கஷ்டம் நம்மளுக்கு தான் தெரியும் என்னெல்லாம் பண்ணாலும் அந்த ஃபீல் தான் சார் ஓவராக எங்களுக்கு வருமே ஆனால் அதை வெளியே பகிர்ந்துக்க முடியாது அங்கே தான் முக்கியமாக சொல்லவே கூடாது யார் நல்லவங்க யார் மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது முக்கியமாக மன கஷ்டத்தை வந்து பண கஷ்டத்தால் டீல் பண்ண முடியும் ஓகேவா பணம்னு ஒன்று இருந்தால் அந்த மன கஷ்டமே வராது ஓகேவா ஆனால் பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அது எப்படி என்னன்னு தெரியாது எங்களை மாதிரி ஏழ்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு பணம் கஷ்டம் தான் முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் மன கஷ்டம் அந்த மன கஷ்டமே பணம் இல்லாத வயசு தான் அந்த மன கஷ்டம் வருது அதாவது அந்த ஃபீல் நினைக்கும் போது அடி வயிற்றுலேருந்து அப்படியே நெருப்பு கொதிஞ்சு கண்ணெல்லாம் கண்ணெல்லாம் ரெட்டாகி பயங்கர ஃபீல் வரும் சார் வெளியே சொல்லிக்கவே முடியாது இருந்தாலும் நீங்கள் லைஃப்பில் என்னைக்கா சோகமாக இருந்திருக்கீங்களா நிறைய விஷயத்தில் சோகமாக இருந்திருக்கா சந்தோஷமாக இருந்ததை விட சோகமாக இருந்தது அதிகம் எதனால் இது எதுனாலன்னா கஷ்டப்படுறோம் ரொம்ப அதிகமான கஷ்டப்படுறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம கஷ்டம் ஒரு பக்கம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க கஷ்டம் ஒரு கஷ்டம் நம்ம பிள்ளைங்க கஷ்டம் எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் கஷ்டம் கஷ்டந்தான் சந்தோஷன்றது ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம திருப்தியான ஒன்று ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு நிம்மதி கொடுக்குற விஷயம் ஒன்று நடந்தால் தான் அதில் ஒரு சந்தோஷமே வரும் அப்படி எப்பயாச்சும் சந்தோஷம் எப்பயாச்சும் வந்துட்டு போகும் என்னைக்காவது ரொம்ப சோகமாக இருந்திருக்கீங்களா இருந்திருக்கேனே என்னக்காக என்ன நாங்கள் வியாபாரத்தில் ரொம்ப வியாபாரமே இல்லை பிள்ளைங்களை எப்படி பார்க்கணும் வாடகை எப்படி பார்க்கணும் எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கும் பிரச்சனைகள் யோசிச்சு சோகமாக உட்காருவோம் சோகமாக இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க மனசு நாங்களே தெளிவுபடி உட்காந்து நாங்களே கஷ்டப்பட்டால் தான் நம்ம வாழ முடியும் எங்கள் மனசை நாங்களே தெளிவாக்கி ரொம்ப 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 நேரம் ஊன்னு இருப்போம் உரமாக உட்காந்து அழுவோம் இப்போ கூட அழுவில் தான் போனேன் என்ன வியாபாரமே இல்லை உடம்பு எனர்ஜி இல்லை என்ன சுகர் வேற முடியல அதனால என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படியே அழுவலாம் போல இருந்தது சரி போட்டு போய் அழுதுட்டு வந்து உட்காரலாம் பார்த்தா நீங்கள் வந்துட்டு அழுகிறதுக்கு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சோகத்தை கூட கேட்குறதுக்கு ஒரே சேனல் நீங்களாக தான் இருப்பீங்க எங்களுக்கு வேறு யாரும் கிடையாது வீட்டில் எல்லாம் சொன்னாலும் நம்ம பலகீனம் தெரிஞ்சிடும் வெளியில் சொன்னாலும் மனசு கஷ்டப்படுவாங்க நீங்கள் கேட்குறது எங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்குது வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு இதே தான் கடைசி வரைக்கும் இதே தான் பூ கட்டுறோம் சாப்பிட்றோம் இது தான் வாழ்க்கையே ஒரு நாளைக்கு பூ கட்டலனா மறு நாளைக்கு சாப்பாடு கிடையாது அன்றைக்கி அந்நாடு சம்பாரிச்சு அன்றைக்கி அந்நாடு சாப்பிட்றோம் உடம்பு முடியலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சாப்பாடு எங்கனா கடை வாங்கிக்க வேண்டியதான் வாழ்க்கை சோகமாக இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அழுது தீர்த்துக்குவோம் கடவுள் மனசில் நினச்சிக்கின்னு எங் எங்கள் நிலமை இது தானான்னு சொல்லிட்டு நினச்சி அழுது தீர்த்துக்குவோம் எதனால் சோகமாக இருக்கீங்க க கடைசி வரைக்கும் இதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே கிடக்கிற மாதிரி இருந்தான் ஏன் இந்த தொழிலை நம்ம கற்றுக்கணும் நிம்மதி இல்லாமல் ரெஸ்ட் இல்லாமல் நம்மளை அப்பா அம்மா படிக்க வச்சுருந்தாக்கா எங்கேயாவது ஒரு வேலை வெட்டிக்கு போவோம் சின்ன வயசில் விட்டு இறந்துட்டாங்க அதான் உங்களை இப்போ யார் பார்த்துக்குறாங்க என்ன யாரும் பார்த்துக்கல கடவுள் தான் பார்த்துக்குறாங்க கஷ்டம்னா இந்த மாதிரி பண கஷ்டமா இல்லை மன கஷ்டமா முக்கியமாக மன கஷ்டத்தை வந்து பண கஷ்டத்தால் டீல் பண்ண முடியும் ஓகேவா பணம்னு ஒன்று இருந்தால் அந்த மன கஷ்டமே வராது 
ஓகேவா ஆனால் பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அது எப்படி என்னன்னு தெரியாது எங்களை மாதிரி ஏழ்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு பணம் கஷ்டம் தான் முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் மன கஷ்டம் அந்த மன கஷ்டமே பணம் இல்லாத வயசு தான் அந்த மன கஷ்டம் வருது காலையில் ஓடி வரோம் எங்கள் வியாபாரத்துக்கு எதுக்காக ஓடி வரோம் பணம் சம்பாதிக்க அதே பணம் எங்ககிட்ட இருந்தால் நாங்கள் வீட்டில் இருந்து எப்போ ஒன்றாலும் வரலாம் வீட்லேயே இருந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் இங்கே நாங்கள் வந்தால் தான் பத்து ரூபா சம்பாதிச்சா தான் எங்கள் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்க முடியும் நாங்களும் சாப்பிட முடியும் சீட்டு கட்ட முடியும் தண்டல் கட்ட முடியும் வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியும் எல்லாமே ஒரே ஒரு விஷயத்தில் தான் அடிங்கிக்கிது பணம் அதனால் பணம் முக்கியம் யோசிக்கீங்களா நம்ம இந்த வேலை பார்க்குறோம் வேறு வேலை பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் யோசிப்போம் நிறைய படிச்சிருக்கலாம் ஒழுங்காக படிச்சிருக்கலாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கலாம் படிச்சுருந்தா அந்த இதுக்கு வந்திருக்க மாட்டோம் வேறு எட்டாவது வரைக்கும் படித்தோம் அதுக்கு மேலே எங்களால் படிக்க படிக்க இருந்தது எங்களுக்கு படிப்பு வரலை பொய்யெல்லாம் சொல்ல முடியாது படிப்பு வரலை அதனால் அப்படி வா கல்யாணம் முடிச்சிட்டாங்க அப்புறம் வசதி பத்தில் அதனால் நாங்கள் வியாபாரத்துக்கு வந்துட்டோம் நீங்கள் லைஃப்பில் நிற்காது ரொம்ப சோகமாக இருந்திருக்கீங்களா எப்பயுமே பசங்களுக்கு காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் வாடகை கொடுக்கணும் வியாபாரம் இல்லைனா எதையாவது நினச்சோம்னா ரொம்ப டல்லாகிடும் சோகமாக இருக்கும் நிறையா நினைப்போம் இருக்கிறது இது இப்படி இவ்வளோ தான் அப்படின்ட்டு சோகமாகிடும் சோகமாக இருக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க கம்முன்னு இருப்போம் யாருக்கிட்டையோ பேச மாட்டோம் சிரிக்க மாட்டோம் வியாபாரமும் பண்ண மாட்டோம் அமைதியாக இருப்போம் நிறைய கஷ்டப்பட்டு பசங்களை வளர்க்குறோம் அவங்க மரியாதை இல்லாமல் பேசிட்டாங்கன்னா நிறையா அழுவோம் வீட்டில் வருமானம் இல்லை வேலை இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப அழுவோம் சொல்ல மாட்டோம் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் சர்ச்சுக்கு போவேன் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்டும் கிடையாது யாரும் கிடையாது இருக்கிற நாலஞ்சு அக்கா அங்க பெரியவங்க அம்மாங்க அவ்வளோதான் அங்கே தான் முக்கியமாக சொல்லவே கூடாது சொந்தக்காரங்களா ஸோ நல்லா இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட பேசுவாளா நல்லா இருக்கும் போது அப்படி நடந்து போனால் நல்லா இருக்கும் போது இப்படி சிரிச்சுன்னு இருந்தா இப்போ கஷ்டம்னு நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லி அழுகிறா நடிக்கிறா திமுறு பூச்சவ அப்படி இப்படின்னு பின்னாடி சொல்லுவாங்க அதனால யாருக்கிட்ட நம்ம சொல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆ நிறைய நிறைய அக்கான்ட்டு போய் உரிமையாக கூட பிறந்தவங்கிட்ட போய் நம்ம சொல்லி அழுவும் போது பின்னாடி நம்ம எந்திரிச்சு வந்தோடனே நம்ம தங்கச்சிக்கிட்டையோ இல்லை நம்ம சொந்தக்காரங்கிட்டையோ சொல்லுவாங்க எப்படி நடிக்கிறா பாரு நாளைக்கு நான் அன்றைக்கி நல்லா இருக்கும் போது நம்மளை யாருக்கிட்ட யாரை சேர்த்தா யாரை பார்த்தான்னுவாங்க நீங்கள் லைஃப்பில் இன்றைக்கி ரொம்ப சோகமாக இருந்திருக்கீங்க டெய்லி தானே சோகமாக இருக்கேன் டெய்லி கடையில் உட்கார வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அம்மா அதுதான் சோகமே படிக்க அனுப்ப மாட்டுறாங்க என்னையும் வாரத்தில் நாலு நாள் லீவ் போட சொல்லிடுறாங்க அதனால மேம்லாம் திட்டுறாங்க என்ன தான் அதனால தான் சோகமாக இருக்கேன் எதனால் படிக்க முடியல எதனால் ரெகுலராக போக முடியல காலேஜுக்கு கடன் தானா கடன் அதிகமாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் பண்ணால் அது ஒரு காசு ஆகும்ல அதனால் போகாமல் இருக்கேன் ரெகுலராக போக முடியல அவ்வளோதான் ஃபீஸ் கட்ட மெயின் காசு வேணும் அதனால தான் உட்காந்துருக்குன்னு அம்மாவுக்கும் கடை அதிகமாக இருக்குது அதையும் தரணும் சரி இந்த இயற்குள்ளே எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு லைஃப்பில் சேட்டில் உங்களுக்கு அண்ணன் அப்பா அவங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணலையா அண்ணெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அண்ணாவும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்பாவும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இருந்தாலும் அது பத்தாது இவங்களுக்கு இந்த வேலைலாம் அதிகமாக வராது எங்கள் அப்பா உடம்பெல்லாம் வளையாது அதிகமாக அதனால் நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க ஆமாம் நான் அம்மா ஒண்டி கஷ்டப்படுறாங்க சரி அம்மா கூட நானும் சேர்ந்து கஷ்டப்படுறாங்க எப்போ படிப்பீங்க இப்போ வேலை பார்க்குறீங்கன்னா அப்போது எந்த நேரத்தில் படிப்பீங்க நைட் டைமில் படிப்பேன் நான் நைட் டைமில் படிப்பேன் காலேஜ் போகும்போது படிப்பேன் செகண்ட் ஷிஃப்ட் தான் எடுத்துருக்கேன் மார்னிங்கில் படிச்சுட்டு போயிடுவேன் வெளியே பார்க்குறதுக்கு தான் சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொல்லி போனவங்க இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸு சொந்தக்காரங்க இங்கே எங்கே சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் படிக்கிற காலத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போச்சு இப்போ பிள்ளைங்களையும் பேர பிள்ளைங்களையும் பார்க்குறது சரியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ச பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது வீட்லேயும் பகிர்ந்து முடியாது வெளியும் பார்க்குறது முடியாது மனசளவில் பிள்ளைங்க தான் வீணாக போடும் சோகமாக இருக்கிற நேரத்தில் அவங்க சோகத்தை யார் கூட ஷேர் பண்ணுவீங்க ஜீசஸ் ஏசப்பா கிட்ட தான் சோகத்தை சோகத்தை நான் ஷேர் பண்ணுவேன் வேறு யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரெண்டுங்க ஃப்ரெண்டுன்னு டியர் டி ஃப்ரெண்டுன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அது கூட நல்ல ஃப்ரெண்டு கிராட் யார் நல்லவங்க யார் மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் எதாக இருந்தாலும் நம்மளை படைச்சவர் தான் நான் அவர்கிட்ட டீலாக பேசிக்கலான்னு நாத்திகள் மாவனை நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போவோம் அங்கே டீலாக பேசிப்போம் பெற்றவங்க கிட்டேயோ அம்மா அப்பா கிட்டேயோ சொந்த பந்தங்கிட்டையோ யார்கிட்டயும் சொல்ல முடியாது எதனால் சொந்தக்காரங்க கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சொந்த சொந்தனால் சொந்தக்காரங்களாம
அழுதுருக்கேன் எங்கள் வீட்டுக்கார இறந்த பிறகு அழுதுகிறேன் இந்த உலகத்தில் உலகத்தில் இருக்கிறப்போ நமக்காக ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஷேர் பண்ண நம்ம ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்கோ நம்ம பாதிப்பு நம்மளுக்கு நிறையா கஷ்டம் இருந்தாலும் நூறு கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்க நூறு கஷ்டத்தில் ஐம்பது பர்சன்ட் அவர் எடுத்துப்பார் மீதி ஐம்பது தான் அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் கை கோத்து நம்ம பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கலாம் நம்ம வீட்டுக்கார் இருக்கார் அப்படின்னு நினைப்பேன் இப்போ அவர் இல்லைன்றப்போ அந்த கஷ்டம் எனக்கு இருக்குது எங்களுக்கு பன்னெண்டு வயசுலேயே நாங்கள் மேரேஜ் ஆகிறது முன்னே இவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி நாங்கள் இவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ண போகிறோன்னு நாங்கள் சொல்லி ஜாலியாக அப்படி இருந்த காலத்தில் அவங்களே நம்ம கிடைக்கல அவங்களே கல்யாணம் பண்ண முடியல அவங்க கூட நல்லா வாழ முடியல அந்த அப்போ பன்னெண்டு வயசில் ஆரம்பித்த ஃபீலு நாற்பத்தெட்டு வயசு இருக்குது இன்னும் கண்டினியூவாக இருக்குது சார் அந்த ஃபீலே எங்களுக்கு குறையில் வேறு எந்த ஃபீலும் எங்களை சொல்ல ஒழுங்கா <laughs> அம்மா கிட்ட இருந்தே நம்ம இந்த நிலைமையில் வந்துட்டோம் அப்படி இன்னும் தனியாக அவங்கவுங்க போய் வாழ்கிறவங்களாம் என்ன என்ன ஃபீல் பண்ணி எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க தெரியாது அம்மா பேச்சு வாழ்கிறவங்களே நம்ம இங்கே ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் வரப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அழுவோம் அழுவ தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது யோசிப்போம் அழுவோம் மற்றவங்கலாம் சின்ன வயசுலேயே விட்டு இறந்துட்டாங்க நாங்கள் பூ கட்டி தான் சாப்பிட்டுன்னுக்கிறோம் அப்போத்துலேருந்து வெளி உலகம்னா என்னான்னு தெரியாத பூ கட்டுறது சாப்பிட்றது இதே தான் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன ஆசை என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை வேணும்னு ஆசை நிம்மதியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நாலு பேரை மாரி நம்ம நல்லா இருக்கணுன்ற யாருமா இருக்குது அது நம்ம கடைக்கு போகிறது கிடையாது நீங்கள் என்னைக்கு ரொம்ப சோகமாக இருந்திருக்கீங்க கஷ்டம் வரும்போது சோகமாக இருப்பாங்க நம்ம இன்னும் கஷ்டப்படுறோமே இவ்வளோ வயசாயும் கடவுளையும் நம்மளை என்றைக்கு நல்ல மாதிரியாக வச்சுருப்பாங்க சோகமாக இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சோகமாக இருக்கும்போது தான் இந்த பூ கட்டினே பல சிந்தனையெல்லாம் யோசனை பண்ணுவேன் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் எப்படி பிள்ளைங்கெல்லாம் கரை சேர்த்தணும் அதெல்லாம் யோசனை பண்ணி ஒரு மன வருஷத்தோட தான் நான் பூ கட்டும் எப்போவுமே அது ஒன்று அது தான் கேட்ட பாரு கேள்வியே அது உண்மையானது அழுவுதுன்னு கேட்குறீங்கல்ல ஐயா அது உண்மை எப்படின்னா நினச்சி நான் அழுவேன் சில அடிக்கடி எதை நினச்சி அழுவீங்க கஷ்டத்தெல்லாம் நினச்சி அழுவோம் கவலைப்படுவேன் அப்படின்னும்போது கண் கலங்கி கம் அப்படி இங்கே கூட இந்தமாரி உக்காரும்போது கூட கண் கலங்குவேன் தனிமே இல்லை அந்த மாரில யோசனை பண்ணியாக அழுவோம் இங்கே வச்சு எழுதிருக்கீங்களா ஆ நம்ம கஷ்டம் நம்மளுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் எனக்காக சோகமாக இருந்திருக்கீங்களா வாழ்க்கையே ரொம்ப நாள் சோகம்தான் எதனால் அப்படி சொல்கிறீங்க வருமானம் இல்லை ஆம்பளை பிள்ளை இல்லை வெறும் பொம்பளை பசங்க நான் கஷ்டப்பட்டு தான் காப்பாற்றி அதுங்களை ஒரு வழி ஆகணும் அதனால் கஷ்டம் ஆம்பளை பிள்ளை இல்லைங்கிறது சோகமா அப்படி இல்லை ஆம்பளை பிள்ளை இல்லைன்றது சோகம் இல்லை அந்த அளவுக்கு வருமானம் கிடையாது நான் உழைச்சாதான் எனக்கு சாப்பாடுன்ற மாதிரி இருக்கு அதுதான் சோகம் எனக்காவது சோகத்தில் அழுதுருக்கீங்களா நிறைய வாட்டி அழுதுருக்கிறேன் என்ன காரணத்துக்காக நிறைய பிரச்சனைப்பா அதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது வீட்டுக்கார் கூட அடிக்கடிக்கு சண்டை அதுக்காக அழுதுருக்கிறேன் கடன் பிரச்சனை தொல்லை அதுக்காக அழுதுருக்கிறேன் சோகமாக இருக்கிற நேரத்தில் யார்கிட்ட அவங்க சோகத்தை பகிர்ந்துப்பீங்க அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவேன் என் பொண்ணுங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்க தான் ஆதரவாக இருக்கிறாங்க அம்மா எங்கள் விடக்கூடாதுன்னு அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க வீட்டுக்கார் விட்டாலும் பொண்ணுங்க விட மாட்டாங்க அவங்க பார்த்துப்பாங்க என்ன ஏன்னா அவங்கள நான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் அதனால் என் கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் பொண்ணுனா எவ்வளோ பிடிக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ப்பா என் உயிரே அதுங்க தான் குழந்தைங்க தான் சப்போர்ட்டு ஃபுல்லாக அவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறது அவங்க கூட நம்மளுக்கு நிரந்தரம் இல்லையேப்பா அவங்களும் அவங்க இப்போ எப்படி சொல்கிறது நம்ம சொல்கிறத வந்து சரியாக கேட்க மாட்டேங்குதுங்க சரியா நம்ம ஒன்று சொன்னால் அதுங்க ஒரு ரெண்டாக செய்யுதுங்க இப்போ இருக்க பிள்ளைங்க அதனால் பிள்ளைங்க மலையும் நம்பிக்கையே இல்லாமல் போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது ஏதாச்சும் ஓ ஆயிரத்தில் ஒரு பிள்ளைங்க தான் மதிக்கமே பெற்றவங்க கஷ்டத்தை பார்த்து எல்லா பிள்ளைங்களும் மதிக்கவும் மதிக்காதுங்க ஏன்னா அதுங்க வயசு கோளாறு 
அதுங்க இருக்கிற இடம் அதை வச்சு அதுங்க மதிக்க அது சில பேர் வீட்டில் பிள்ளைங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க கரெக்டாக போவாங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த பூ கட்டுறது விற்கிறது இதே தான் எங்கள் அப்பா அம்மா எப்போ விட்டு இறந்தாங்களே எங்களுக்கு இது தான் புருஷனாலேயும் புரோஜனம் கிடையாது பிள்ளைங்களாலேயும் புரோஜனம் கிடையாது பிறந்த வீட்லேயும் புரோஜனம் கிடையாது புகுந்த வீட்லேயும் புரோஜனம் கிடையாது எங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு இந்த பூவுக்கு தொட்டோம் அதுதான் எங்களுக்கு எல்லாமே எங்கள் வாழ்க்கையே இந்த பூ தான் என் கைத்தரம் இருக்குது இதில் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூபா ஏன் இந்த நேரத்து கூட வந்தேன் மூணாயிரம் சம்பாரிச்சுன்னு போகிறேன் யாரு பிடிங்க போகிறா ஒரு நாள் நைட்டு தாங்கனா நல்லா வியாபாரம் பண்ணலாம் நீங்கள் வாழ்க்கை எனக்கு அது ரொம்ப சோகமாக இருந்திருக்கீங்களா இருந்துருக்குறோங்க எங்கள் பையன் பிறந்து கஷ்டமாக இருந்தது மூணாம் ஒரு பையன் பிறந்து அதனால் கஷ்டத்தில் நாங்கள் அனுபவிச்சிட்டோம் எவ்வளோ தூரம் அனுபவிச்சுட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் நிலமையாக நல்லா நல்ல நிலமைக்காக வந்தோம் அதுக்குள்ளே திரும்பி கஷ்டம் தான் அனுபவிக்கிறோம் வேலைக்கு போனால் தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் நிலம் இல்லை நீர் இல்லை எங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது வீடு தான் இருக்குது எந்த வேலைக்கு இருந்தாலும் விவசாய வேலைக்கு தான் போவோம் வேறு எங்களுக்கு எந்த வேலையும் தெரியாது அந்த வேலை தான் தெரியும் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன வேலை பார்க்குறாரு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அந்த வேலை தான் பார்க்குறாரு நாங்கள் கஷ்டமானவங்கள் தான் கூலி வேலை தான் செய்வோம் பசங்களை எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க பசங்களை மட்டும் நல்லா படிக்க வைக்கிறோம் பையன் கஷ்டப்பட்டாலும் பசங்க நல்லா நல்லா படிக்கணும் ஆனால் அவங்களையும் நாங்கள் எப்படி காமெண்ட் பண்ணி தான் வரோம் நல்லா படிக்க வைக்கிறோம் கஷ்டமாக இருக்கிற அந்த நேரத்தில் சோகமாக இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சோகமாக இருக்கிற டைமில் நாமளாக தான் அப்புறம் பசங்களை பசங்க வந்து சொல்லுது நான் நான் வீடு கது இந்த இப்போ நம்ம கஷ்டப்படுறத தட நான் உன்னை உக்கார வச்சு சோறு போடுறோம்மா இப்போ நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க நான் உன்னை உக்கார வச்சு போடுறேன் பையனும் சொல்கிறான் பொண்ணும் சொல்லுது அந்த அளவுக்கு இருக்குதுக்குள்ளே அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவங்க அப்படி சொல்கிறப்ப எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அம்மா நான் எவ்வளோ பிடிக்கும் உங்களுக்கு அம்மா கொஞ்சம் தான் பிடிக்கும் அப்பா தான் அதிகமாக பிடிக்கும் எங்கள் அப்பா எங்கே இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி சாப்பிட்டியான்னு கேட்பாரு எங்கள் அம்மா கேட்க மாட்டாங்க பக்கத்துலேயே இருந்தாலும் அம்மா தானே கஷ்டப்படுறாங்க கஷ்டம் அம்மா தானே படுறாங்க இருந்தாலும் சாப்பிட்டியான்ற ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டாங்க எங்கள் அப்பா எவ்வளோ தொழில் போனாலும் அங்கே வந்து கால் பண்ணி கேட்பாரு மூணு வேலையும் கரெக்டாக கேட்பாரு சாப்பிடலன்னா ஃபோன் பண்ணி திட்டுவார் சாப்பிடுன்ட்டு அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா கேட்க மாட்டாங்க என்றைக்குமே நிறைய பிடிக்கும் பாசமாக தானே இருக்காங்க வெளியே காட்டினா தான் எந்த பாசமாக தான் தெரியும் எங்கள் அப்பா எல்லாரையும் வெளிப்படையாக காட்டுவார் அதனால் எங்கே இருந்தாலும் சாப்பிட்டேன் நீங்கள் பாரு எங்கே போகிற எங்கே வர ஃபோன் பண்ணினே இருப்பார் எப்படியோ ஒரு நாளைக்கு பத்து ஃபோன் பண்ணுவார் காலேஜ் விட்டு வரும்போது தான் ஃபோன் பண்ணார் போகும்போது கிளம்பிடியான்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணுவார் நீங்கள் இன்றைக்கி ரொம்ப சோகமாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க நாங்கள் எப்பவுமே சோகத்தில் தான் பார்க்குறோம் வியாபாரம் ஆகலன்னா சோகம் வியாபாரம் ஆனால் சந்தோஷமாக இருப்போம் வியாபாரம் ஆனால் அந்த கருத்தை கொடுக்க கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருப்போம் வியாபாரம்னா ரொம்ப சோகமாக ஆகிடுவோம் அதுதான் எங்கள் ஃபீலிங் எப்படிடா கடன் கொடுக்க போகிறோம் பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி சாப்பாடு படி அளக்க போகிறோம் இது தான் அதுதான் சோகம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சோகமாக இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சோகமாக இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் சும்மா தான் உட்காந்து கிடப்போம் வாசல் நீங்கள் தான் ஓடும் வேறு என்ன பண்ண முடியும் சோகம் வந்தால் என்ன பண்ண சொல்கிறேன் துக்கம் வந்தாலும் எது வந்தாலும் என்னோடய அனுபவிச்சுன்னு உட்காந்துங்க எங்கேயே போய் யார்கிட்டையும் போய் உட்காரவும் மாட்டேன் தனி பிறவி நான் இன்றைக்கி அது அழுதுருக்கீங்களா இப்போ பேசுகிறப்ப தைரியமாக பேசுகிறீங்க சிரிக்கிறீங்க அழுதுருக்கீங்களா எங்கள் பசங்க சண்டை போட்டால் அழுதுருவேன் நான் யாருனா எதுனா ஒரு தப்பான வார்த்தை சொன்னால் அழுதுருவேன் எங்கள் எங்கள் வீட்டுக்காரர் நினச்சி கொஞ்சம் அழுவேன் இப்படி நம்மளை நடுத்தெருவில் விட்டு போயிட்டானே சொத்தெல்லாம் அண்ணன் தம்பிங்க கையில் கொடுத்துட்டு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் அதெல்லாம் நினச்சி அழுவேன் அழகில் அதை சொன்னால் நீ எதுனா சொல்லிட்டு எனக்கு தன்னால் வந்துடுறாங்க ஆளுன்னு கண்ணு மாதிரி இருப்பேன் எங்கள் பசங்க போய் சண்டை போட்டாவே அழு அழுதுருவேன் நான் இப்போ இதுங்களை வளர்த்து இவ்வளோ ஆள் ஆக்கி இதுங்க எப்படி பேசுது பண்ணுறது அழுதுருவேன் எதுக்காக சண்டை போடுறாங்க பசங்க எதுக்கோசா நம்ம அதுங்க எதுனா ஒரு தப்பாக நம்ம கேட்டால் சண்டை போடுறாங்க அதான் வேறு இது பண்ணாத இதை செய்யாதன்னா நான் அப்படி தான் போவேன் அப்படி தான் வருவேன்னா எனக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையில் எனக்கு ரொம்ப சோகமாக இருந்திருக்கீங்க என் வாழ்க்கையிலையா எங்கள் பசங்களுக்கு எல்லாம் உள்ளதான் சோகமாகிடுவேன் மற்றபடி வேறு எதுக்கும் சோகமாக எங்கள் பசங்க யாரா பிரச்சனை அவனுங்களுக்கு யாரா கஷ்டம் அப்படின்னா தான் நினச்சி நான் அழுவேன் சோகமாக இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சோகமாக இருக்க என்ன பண்ண முடியும் ஆம்பளை நம்ம குடிக்கிறதுக்கு
ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிப்போம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா நஷ்டமாகும் ஒரு நாள் சம்பாதிப்போம் ஒம்பது நாள் நஷ்டமாகும் ஏன்னா இந்த பூவெல்லாம் வச்சு வியாபாரம் பண்ண முடியாது ஸோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்காகலாம் சோகமாக இருந்திருக்கீங்க சோகமாக இருக்கிறப்ப என்னலாம் பண்ணுவீங்க யார் கூட ஷேர் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு விஜய் கோகுல் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் International Business School in Bangalore offers BCom BBA and Hotel Management course with 100% placement guarantee. Nature Monks Marachika Organic Ennai Ammavi Nanbu Aarokyathin Magalchi.